আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এই ভিডিওতে আমরা নড়াচড়া করা দাঁত নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ মোবাইল টিন যে সমস্ত দাঁত নড়তেছে সে সমস্ত দাঁত নিয়ে কথা বলবো দাঁত নড়ার কারণসমূহ নিয়ে কথা বলবো দাঁত কেন নড়ে সাধারণত ছয় বছর বয়সের পর থেকে শুরু করে বারো তেরো বছর বয়সের মধ্যে শিশুর যে বৃষ্টি দুর্দাঁত থাকে সেগুলো নড়ে চড়ে পড়ে যায় স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম এটি অস্বাভাবিক কিছু না আবার বিশ পঁচিশ বছর বয়সে বা সতেরো আঠেরো বছর বয়সে যদি কারো পারমানেন্ট দাঁতগুলো নড়তে নড়তে পড়ে পড়া শুরু করে সেটি অবশ্যই একটি অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর ব্যাপার আবার বারো চোদ্দ বছর বয়সের বাচ্চা যদি সবগুলো দাঁত একসাথে নড়তে শুরু করে সেটিও একটি খুবই খারাপ পরিস্থিতি আবার চল্লিশের বেশি বয়স যাদের রয়েছে হ্যাঁ তাদের দাঁত বয়সের কারণে নড়ে পড়ে যেতেও পারে বিভিন্ন ধরনের আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস বা আদার বোনস ডিজিজ বা সিস্টেমিক ডিজিজের কারণেও তাদের দাঁত নড়তে পারে এখানে দেখুন কতগুলো কারণ সম্পর্কে আমি বলছি এক নম্বরে এইস্ট অর ইল্ডারলি পিপল অর ডিসিডিস্টি অর্থাৎ বাচ্চাদের দাঁত নড়তে পারে দুধ দাঁতগুলো এবং বয়স্ক পেশেন্টদের দাঁত নড়তে পারে দুই নম্বর কথা হলো পেরোডেন্টাল অ্যাপসেস যদি পেরোডেন্টাল কোনো অ্যাপসেস হয় তখন মারে ছোঁয়ালে যদি কোনো ফোড়া হয় বা অ্যাপসেস হয় দাঁত নড়তে পারে পেরোন্টাল অ্যাপসেসের পেরোন্টাল ডিজিজ আদার্স পেরোন্টাল ডিজিজের কারণে অর্থাৎ দাঁতের মারি ছোঁয়াল হ্যাঁ ছোঁয়ালের হাড় হ্যাঁ দাঁতের সিমেন্টাম এ সমস্ত ডিজিজের কারণে আপনার দাঁত নড়তে পারে দাঁতের গোড়ায় যদি কোনো সিস্ট হয় দাঁতের রোড যেখানে রয়েছে দাঁত থেকে সাধারণত ইনফেকশনের রেডিকুলার সিস্ট বা অন্য কোনো সিস্ট হতে পারে তার কারণে দাঁত নড়তে পারে পাঁচ নম্বরে দেখুন প্লাগ এবং ক্যালকুলাস দাঁত ঠিক মতো ব্রাশ না করার কারণে পরিচর্যা করার না করার না না করার কারণে সেখানে প্লাগ জমতে পারে এবং সেটি ম্যাচিউর হয় সেখানে পাথর দাঁতে পাথর জমতে পারে দাঁতের মাড়িতে জেঞ্জিবার বা মাড়ির সংযোগ স্থলে দাঁত এবং মাড়ির সংযোগ স্থলে যদি এ প্লাগ ক্যালকুলাস জমা হয় পাথর জমা হয় তখন দাঁত নড়তে পারে ওই দাঁতের নিচে বা আশপাশের ছোঁয়ালের হাড়ে যদি টিউমার থাকে ওই টিউমারে যে দাঁতে আছে সে দাঁত নড়তে পারে ক্যান্সার অব জবন অ্যান্ড ওরাল ক্যাভিটি মুখের মধ্যে যদি ক্যান্সার থাকে জিপ বা গাল ছোঁয়ালে মাড়িতে তালুতে অথবা ছোঁয়ালের হাড়ে যেখানে দাঁত বসানো আছে সে হাড়ে যদি ক্যান্সার হয় তখন দাঁত নড়তে পারে এটি মারাত্মক অবস্থা ট্রমা এ যে কোনো আঘাতের কারণে দাঁত নড়তে পারে দাঁতে যদি আঘাত লাগে ব্রোক সিজন যারা গমের মধ্যে দাঁত কাটে তাদের দাঁত নড়তে পারে অ্যাডভান্স জুবেনাল পেরিডন্টাইটিস বাচ্চাদের দশ বারো চোদ্দ বছরের বাচ্চাদের পেরিডন্টাইটিসের কারণে এটি আরেকটি রোগ যে অনেকগুলো দাঁত একসাথে নড়ে নড়ে পড়া শুরু করতে পারে এটি খুবই ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি তো যা হোক দাঁত যে কারণে নড়ুক না কেন দাঁত নড়ার কারণটা আগে খুঁজে বের করতে হবে অবশ্যই এক্সরে করতে হবে এক্সরে করে আপনার দাঁতটি কেন নড়ছে সেটি পুরোপুরি কারণ খুঁজে বের করতে হবে যদি আপনার দাঁত বেশি নড়ে থার্ড ডিগ্রি মোবিলিটি হয় তখন দাঁত নাও রাখা যেতে পারে সেটি ডেন্টিস্ট অবশ্যই ডিসিশান নেবে আপনারা অবশ্যই কোথাও এমন কোথাও গিয়ে দাঁত ফেলবেন না যিনি ডাক্তার নয় এবং যে আপনার দাঁত নড়ার কারণটি বলতে পারছেন না অবশ্যই অনেক ডেন্টিস্ট এটি ভালো করে দেখেন কেউ কেউ সময় স্বল্পতা বা বিভিন্ন কারণে প্রপার রেগুলেশন না করার কারণে হয়তো একটি অন্য ধরনের চিকিৎসা হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ডেন্টিস্টকে জিজ্ঞাস করবেন যে কেন দাঁতটি নড়ছে দাঁত ফেলার আগে দাঁত নড়া দাঁত অবশ্যই এক্সরে এবং প্রপার ডায়াগনোসিস অর্থাৎ তার কারণ খুঁজে বের করার আগে কখনও ফেলার সিদ্ধান্ত নেবেন না দাঁত নড়তে পারে ক্যান্সার টিউমার সিস্টের কারণে যদি ওই দাঁতের নিচে বা আশপাশে সোয়ালে বা সফট টিস্যু বা আপনার মাংসে ক্যান্সার থাকে তাহলে দাঁত দ্রুত নড়াচড়ু দ্রুত ওই দাঁত ফেলে দেওয়ার কারণে দ্রুত সেখান থেকে ক্যান্সার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যুর কারণ হতে পারে এরকম অনেক রোগী আমরা দেখেছি এবং সে রোগ অনেক বড় হয়ে গেছে ক্যান্সার সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এরকম পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে তো অবশ্যই সেজন্য বলছি কোনো সিস্ট টিউমার বা ক্যান্সার হলো কিনা বা অন্য কোনো রোগ হলো কিনা সেটা আগে বুঝে শুনে দেখে ডায়াগনোসিস করে কারণ খুঁজে বের করে তারপরে দাঁত ফেলার সিদ্ধান্ত নেন দাঁত নড়ছে গিয়ে ফেলে দিলাম এই সিদ্ধান্ত কখনো নেবেন না এটা নিলে আপনার জীবনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে সুতরাং ক্যান্সার আলসার টিউমার আছে কি না সেটা আগে দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নড়া দাঁতটি ফেলো না হলে ডেন্টিস্টের চিকিৎসা অনুযায়ী অবশ্যই আপনি চিকিৎসা গ্রহণ করুন ধন্যবাদ ভিডিওটি শেয়ারের মাধ্যমে অন্যদের জানাতে সুযোগ করে দিন এবং কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট লিখুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ধন্যবাদ